ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபோட்டோஷாப் டுட்டோரியலில் டூல்ஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து மூணு டூல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பிக் செலெக்ஷன் டூல் அப்புறம் கிராப் டூல் அதுக்கப்புறம் பேட்ச் டூல் அதுக்கப்புறம் கலரிங் டூல் ட்ரெஸ் டூல் இந்த நாலு டூலும் நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஒரு சாம்பிள் பிக்சர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு குயிக் செலெக்ஷன் டூல் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அப்புறம் பாருங்கள் ஸோ இதான் குயிக் செலெக்ஷன் டூல் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் கிடைக்கும் மேஜிக் வேண்டு டூல் குயிக் டூல் ஸோ இதில் குயிக் செலெக்ஷன் டூலில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த மவுஸோட சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்குது ஸோ அது எப்படி பெருசு பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சைடு ஒரு அரமாக இருக்கா மேலே டாப்பில் டூல் பார்ஸில் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டயமீட்டரை பெருசு பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது இது பண்ணுறீங்களோ டயமீட்டர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பெருசாகும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் டயமீட்டர் வந்து எனக்கு தேவையான சைஸில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ கிளிக் பண்ணி இந்த நாயக்குட்டி இருக்கிற படங்களை மா படங்களை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் தனியாக ரிமூவ் பண்ணி உங்கள்கிட்ட காமிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா செலெக்ஷன் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஸோ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மவுஸில் கிளிக் எடுக்காமல் மவுஸ் அப்படியே நகட்டி கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சர்ஃபேஸில் ஒரு ஏதாவது ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கும் அதை வச்சு அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக செலெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு பாருங்கள் ஸோ மூவ் பண்ணுறோம் அழகாக அப்படியே கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அழகாக உங்களுக்கு செலெக்ஷன் ஆகும் ஸோ செலெக்ஷன் ஆகி பாருங்கள் எப்படி செலெக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒரு டிசைன் ரெடி பண்ணுறீங்க ஒரு ஃபோட்டோ வந்து எனக்கு செலெக்ஷன் பண்ணி தரணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அர்ஜெண்டாக பண்ணணும் வேகமாக பண்ணணும் அதே சேர்ந்துட்டு கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த குயிக் செலெக்ஷன் டூல் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அதில் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த இடம் வந்து தேவையில்லாத பிளேஸ் இது செலெக்ஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் டூலில் மவுஸில் பாருங்கள் ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ இதிலே கிளிக் பண்ணி இந்த சைட் டாப்பில் போனீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து மைனஸ் கிளிக் ஆகிடும் இந்த மைனஸ் எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த அன்வான்டட் போர்ஷனுக்கு பாருங்கள் கிளிக் பண்ணி அப்படியே மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணி வச்சது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆகும் பாருங்கள் மூவாதாக கட் ஆகுதா ஸோ மை செலெக்ஷன் பண்ணதை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கரெக்டாக ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த பேசேஜில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த நான் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குதோ அந்த ஸ்பேஸை கரெக்டாக நீங்கள் ஆட் பண்ணி மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த சைடு வந்து அக்யூரேட்டாக வந்து செலெக்ஷன் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ நான் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டேன் செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் ஜே ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இதுதான் நான் செலக்ட் பண்ணுங்க பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு லைட்டாக ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி இருக்குது ஸோ அது எரேசரில் போயிட்டு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எரேசர் ஆக எரேஸ் ஆகிடும் ஸோ சாலிட் ட்ரெஸ் எடுத்துக்கோங்க சாலிட் ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு ரைட்டாக அப்படியே மூவ் பண்ணி ஸோ எரேஸ் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லக்கி ரேட் வந்து கிடைக்கும் இது செலெக்ஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து கரெக்டாக செலெக்ஷன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இது பாருங்கள் இதுதான் நான் செலெக்ஷன் பண்ணது இப்போ நான் ஃபைலில் ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட்டில் ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ் இருக்குது இப்போ இதில் நான் அந்த டாக்குமெண்ட்டை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா இதை கிளிக் பண்ணி அப்படியே மூவ் பண்ணி இந்த சைடு கொண்டு வந்து விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷன் என்னவோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து கிடச்சிடும் சரிங்களா இதுதான் குயிக் செலெக்ஷன் டூல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த குயிக் செலெக்ஷன் டூலில் வந்து ரெண்டு விதமான டூல்ஸ் இருக்குது வந்து மேஜிக் வேண்ட் டூல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் மேஜிக் வேண்ட் டூல்ஸ் ஸோ மேஜிக் வேண்ட் டூல்ஸ் அதே மாதிரி இப்போ மே மேஜிக் வேண்ட் டூல்ஸ் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா கிளிக் கிளிக்காக பண்ணணும் பாருங்கள் கிளிக் செலெக்ஷன் ஆகுதா ஸோ கிளிக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப அகெயின் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு பிளேஸாக கிளிக் பண்ணிவிட்டு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து செலெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கும் பாருங்கள் ஸோ எனக்கு இது மட்டும் வேணும் இது மட்டும் வேணும் இது மட்டும் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சின்னதாக ஒரு இது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இதுதான் மேஜிக் வேண்ட் டூல் செலெக்ஷன் பண்ணக்கூடிய டூல் சரிங்களா அடுத்து வந்து டூல் வந்து கிராப் டூல் ஓகே ஸோ கிராப் டூல் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதுவும் ஒரு செலெக்ஷன் பண்ணுற டூல் மாதிரி தான் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு இதுதான் வான்டட் போர்ஷன் அதாவது தேவையான போர்ஷன் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டேன் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஜே ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து செலெக்ஷன் ஆனது மட்டும் உங்களுக்கு வந்து கிராப்
ஸோ பேக்ரவுண்டில் செலெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க லேயர் ஒன்றில் செலெக்ஷன் ஆனால் தான் உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகல ஸோ பேக்ரவுண்டில் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளேஸை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே பிளேஸில் என்ன இருக்குதோ அது வந்து அந்த பிளேஸில் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிடும் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறது நான் இப்படியே ஸோ நாய் குட்டியை கிளை செலெக்ஷன் பண்ணதும் நீங்கள் எங்கெங்கே எந்தெந்த பிளேஸில் வந்து உங்களுக்கு அந்த பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த நாய் குட்டி சர்ஃபேஸில் போய்ட்டு நான் செலெக்ஷன் பண்ணிக்கிடுவேன் ஸோ அந்த நாய் குட்டியோட ஃபேஸ் வந்து எனக்கு நிறைய இடத்துல தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படி மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்தந்த பிளேஸில் வந்து அந்த இது வந்துடும் ஸோ இதில் சோர்ஸ் ஃபார்மேட்டிங் டெஸ்டினேஷன் ஃபார்மேட்டிங் இருக்குது இதில் டெஸ்டினேஷன் நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சோர்ஸ் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரிவர்ஸில் பண்ண வேண்டியிருக்கும் பாருங்கள் இப்போ சோர்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்த செலெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க செலெக்ஷன் பண்ணிட்டு இது அப்படியே கிளிக் பண்ணுங்க மூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன பேசேஜ் இருக்கோ அது அந்த பக்கம் போகும் இதுதான் சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் இதை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா ஆ ஸோ இதுதான் அந்த பேட்ச் டூல் இதில் முகத்தில் வந்து பருவம் இருக்குது இப்போ இந்த பிளேஸில் வந்து ஒரு சின்ன பிளேஸில் வந்து பருவம் இருக்குது அதை ரிமூவ் பண்ணணும்னா அவங்க ஸ்கின்னில் வேறு போர்ஷன் எடுத்து அப்படியே மூவ் பண்ணி இந்த பக்கம் நீங்கள் வச்சுக்கிடலாம் ஓகேங்களா இதுதான் பேட்ச் டூல் அப்புறம் ப்ரெஷ் டூல் நார்மலாக ப்ரெஷ் டூல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கலர் செலெக்ஷன் இருக்குது கீழே பாட்டமில் ஸோ உங்களுக்கு என்ன கலர் தேவையோ அந்த கலர் நீங்கள் வந்து ப்ரெஷ் பண்ணி ஈஸியாக நீங்கள் வந்து கலர் செலெக்ஷன் டூல் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஒயிட் கலர் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே என்ன கலர் இருக்குதோ அந்த கலரை டேரெக்டாக நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான கலரை வந்து நீங்கள் வந்து உள்ளே வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்த டூல் பார்த்திங்க அப்படின்னா பென்சில் டூல் பென்சில் தான் தெரியும் நார்மலாக எல்லோரும் லைன் மாதிரி வரையிறது அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கலர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டூல் இது ஒரு முக்கியமான டூல் தான் இப்போ நான் வந்து ரெட் கலர் செலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எனக்கு இந்த நாய்க்குட்டி எல்லாமே கொஞ்சம் கலர் வேறு கலரில் தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா செலெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷ் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரெஷ் சைஸ் கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ப்ரெஷ்ஷில் போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷ் தருவாங்க ஸோ அதில் ஸோ அந்த ப்ரெஷ்ஷை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஹார்னஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கலர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் சைஸ் டைமெட்ரு என்ன சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு அப்படி நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து அந்த நாய்க்குட்டியோட கலர் மாறுது பார்த்தீங்களா கிளிக் பண்ணதை வந்து எடுக்கக்கூடாது எடுக்காமல் அப்படியே நீங்கள் அடிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த நாய்க்குட்டி வந்து ஒரு கலரில் இருந்துச்சு இப்போ அந்த நாய்க்குட்டி வந்து ரெட் கலரில் மாறிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கலரை வந்து டேரெக்டாக ஷர்ட்லேயோ இதுலேயோ ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அக்யூரேட்டாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ம் இது நாங்கள் கலர் ஆடிங் டூல் சரிங்களா ஸோ இது ரைட்லி பார்த்தீங்கன்னா கலர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டூல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தது வந்து செலெக்ஷன் டூல் அதுக்கப்புறம் கிராஃப் டூல் அதுக்கப்புறம் ஹேட்ச் டூல் ஃபைனில் வந்து கலர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டூல் ஓகேங்களா அல்லது ப்ரஷ் டூல் ப்ரஷ் டூல் பென்சில் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான கலர் ரீஸ் பண்ணலாம் இப்போ ப்ரஷ்ஷில் கிளிக் ஆகிருக்கு கலர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னா அதுக்கு மேலேயே ஆட் ஆகும் கலர் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டூலை வந்து வீட்டில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படிங்கிறத எனக்கு சொல்லுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ